the problem is we have to integrate the function which is sin x raised to the power n while using reduction formula. Actually, reduction formula है क्या? देखिए reduction formula से आप function को directly integrate तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप इसकी degree को reduce कर सकते हैं। इससे benefit क्या होगा? Suppose अगर आप five degree के sin x की power five को integrate करने जा रहे हैं, तो वैसे अगर आप general इसे solve करेंगे तो it will take time. लेकिन अगर आप इसकी degree को reduce कर लें, suppose अगर आपकी five degree है वो थ्री डिग्री में कन्वर्ट हो जाए तो फिर इसे इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है तो पर्टिकुलर केस को ड्राइव ना करके हम लोग जनरल केस को ड्राइव करें कि अगर आपके पास साइन एक्स की डिग्री एन है और अगर आप इस डिग्री को रिड्यूस करना चाह रहे हैं सो व्हाट इज अ मेथड एयर या फिर उसके लिए रिजल्ट क्या है जिससे डायरेक्टली हमें बेनिफिट हो क्वेश्चन के अंदर सो लेट सी हाउ वी आर गोइंग टू सोल्व दिस प्रॉब्लम देखते हैं कि एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सबसे पहले क्योंकि मैं साइन एक्स की पावर एन फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं आई एन से तो आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग इट बाई आई एन और लेट आई एन बराबर है साइन साइन एन एक्स और डी एक्स के ठीक है अब देखिए गिविन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम इस फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे पहला पार्ट मेरे पास बनेगा साइन एन माइनस वन इंटू एक्स और अगले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स और डी एक्स के अब मे बी यू नो इट वेरी वेल कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और अगर आप उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं दो फंक्शन के प्रोडक्ट को अगर आपको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मुला ये है कि पहला वाला फंक्शन एस सच सेकेंड वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करिए माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करिए मतलब यू को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इन दोनों के प्रोडक्ट को भी फिर आपको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अगर मैं ये फॉर्मुला यहाँ पे यूज करूं तो हम लोग क्या करें कि इस फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन लेट करूंगा और ये फंक्शन को मैं सेकंड फंक्शन लेट कर रहा हूं फॉर सॉल्विंग इंटीग्रेशन तो यहां से आई एन हमारा बनेगा फर्स्ट फंक्शन देखिए आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं यानी कि ये बनेगा साइन एन माइनस वन के नाउ सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो मैं अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं मैं जस्ट आई एम यूजिंग द फॉर्मुला है तो साइन एक्स डी हम लोग इसे लिख सकते हैं माइनस पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो डेट विल बिकम डी वाई डी एक्स ऑफ साइन और एन माइनस वन इन टू एक्स के फिर सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो हमें इंटीग्रेट करना होगा साइन एक्स डी एक्स को और इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट से जो फंक्शन बनेगा उसको भी आपको इंटीग्रेट करना है तो चलिए हमने फॉर्मुला तो यहाँ पे अप्लाई कर ही लिया है अब हम इस पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं सो नाउ वी कैन राइट इट आई एन इज योर आई एन इज योर पहला वाला फंक्शन एस सच है यहाँ पे कोई चेंजेस हम लोग नहीं कर रहे हैं लेकिन साइन एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस के कॉस एक्स के नाउ माइनस इंटीग्रल ऑफ ये जो पहला फंक्शन है इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो साइन एक्स की पावर एन माइनस को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा एन माइनस वन इन टू साइन एन माइनस और साइन एक्स क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो साइन एक्स का डायरेक्टिव आपको मिलेगा कॉस एक्स के फाइन तो फर्स्ट फंक्शन को तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया अब बात आती है साइन एक्स के इंटीग्रेशन की और इसके इंटीग्रल की बात करें तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस के कॉस एक्स इन टू के अब देखिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे चीजों को तो नाउ दिस विल बिकम माइनस साइन एन माइनस वन इन टू एक्स दैट इज कॉस एक्स और यहाँ पे आप माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं एक माइनस आपको यहाँ नजर आ रहा है और एक माइनस यहाँ पे है तो ये प्लस बन जाता है और एन माइनस वन कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो आप इसे इंटीग्रल साइन से बाहर भी कर सकते हैं एंड दिस विल बिकम साइन एन माइनस टू इन टू एक्स और आगे आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स बनता है जिसे आप वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं आई थिंक ये सिंपल आइडेंटिटी है टेक्नोमेटिकल आइडेंटिटी इज देयर डेट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन तो मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है चलिए अब आगे फर्दर बात करें नाउ आई एन इज योर आई एन इज योर माइनस साइन एन माइनस वन इन टू एक्स दैट इज कॉस एक्स ये आपका पहला पार्ट है यहाँ पे अब हम लोग इस फंक्शन को फर्दर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा एन माइनस वन इंट्रीगल साइन साइन एन माइनस टू इन टू एक्स डी एक्स और नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगा माइनस के एन माइनस वन इंट्रीगल अब आप यहां पे ध्यान दीजिए ये जो टर्म है इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन एक्स रेस टू दी पावर एन फिर से जनरेट होगा तो आप इसे लिख सकते हैं साइन एन एक्स और डी एक्स के ठीक है अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आप चेक करिए कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं उस फंक्शन को आपने आई एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है 
और लास्ट लाइन अगर आप चेक करें तो लास्ट लाइन में ये जो लास्ट टर्म है ये एक्सप्रेशन को भी आई से रिप्लेस किया जा सकता है मीन्स वी विल गेट आई एन इज योर दिस इज माइनस साइन एन माइनस वन इन टू एक्स डेट इज कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन और अगर आप इसको आई एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेम पॉइंट को अगर मैं यूज करूं तो फिर इस एक्सप्रेशन को आई एन माइनस टू से रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि आप यहां पे लिखेंगे आई एन माइनस टू और माइनस एन माइनस वन इन टू आई एन के और नथिंग एल्स बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन और बाकी है तो आप आई एन को राइट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लीजिए ये वाले एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लीजिए सो दिस विल बिकम वन प्लस एन माइनस वन और इन द राइट हैंड साइड वी आर हैविंग माइनस साइन एन माइनस वन इन टू एक्स दैट इज कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इन टू आई एन माइनस टू के अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन से वन आपका कैंसिल हो रहा है और आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट आई एन इज योर वन बाई एन ये हमने डिवाइड कर दिया और इन द ब्रैकेट वी आर हैविंग साइन एन माइनस वन इन टू एक्स दैट इज कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इन टू आई एन माइनस टू के और आई एन क्या था आई एन की अगर आप बात करें तो वो था इंट्रीगल ऑफ साइन एन एक्स है ना इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे थे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंट्रीगल साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एन माइनस साइन एन माइनस वन इन टू एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन और ये है इंट्रीगल ऑफ साइन एन माइनस टू इन टू एक्स एंड दैट इज डी एक्स तो फाइनली ये वो फॉर्मेट है जो डिग्री को रिड्यूस करता है जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिडक्शन फॉर्मुला डायरेक्टली फंक्शन को इंटीग्रेट तो नहीं करेगा लेकिन डिग्री रिड्यूस करके आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है अब जैसे सपोज आप साइन फाइव को इंटीग्रेट करना स्टार्ट करें सपोज आपको साइन फाइव को इंटीग्रेट करना है तो साइन फाइव को डायरेक्टली अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इट मे टेक सम टाइम लेकिन अगर आप इस फॉर्मुले को यूज करें तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला n को n माइनस टू में कन्वर्ट कर रहा है मतलब इसकी डिग्री को रिड्यूस कर रहा है तो 5x आपका 3x में कन्वर्ट होगा और साइन क्यूब को इंटीग्रेट करना काफी आसान होता है वाइल यूजिंग साइन थ्री एक्स इज इकल टू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स तो आई होप सो कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा यू गॉट द रिडक्शन फॉर्मूला थैंक्स फॉर वॉचिंग